हे गायज सो दिस इज जल कुमार सैन एंड यू वॉचिंग विद जल कुमार सैन यूट्यूब चैनल सो गायज आज के वीडियो में कुछ अमेजिंग बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको बी नहीं करना चाहिए कैसे आपको बी की स्टडी इंजीनियरिंग की स्टडी कैसे नहीं करना है राइट सो ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ वीडियोज रिगार्डिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग स्टडी टिप्स एंड ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल एज टीचिंग एक्सपीरियंस मतलब मैं पढ़ाई से एक्सपीरियंस जो लिया और पढ़ा के जो एक्सपीरियंस लिया मैंने बता रखा है तो आज के वीडियो काफ़ी शानदार हुआ होने वाला है मैं क्या बात करने वाला आपको बताता हूँ क्या क्या टॉपिक्स आज हम टच करने वाले हैं पहले हम बात करने वाले हैं कन्वेंशनल टिप्स जो अक्सर बहुत से बच्चों को पता होता है और फिर मैं बात करूंगा जो बच्चों को पता नहीं होता है सो अन कन्वेंशनल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मतलब क्या है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपको फायदा करेगा राइट राइट मैंने देखा एक बात को कि इंसान जो होता है बच्चा जो होता है उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा क्या होता है सेंसिटिव होता है वो कभी कुछ उठपटांग देखता है तो उसको बुरा लगता है जो उसके दिमाग में फंक्शन किया हुआ है कि ये बुरा होता है या अच्छा होता है हमारे पास क्या होता है हमारे जो आसपास इवेंट्स होते हैं हम उसको देख के एज्यूम कर लेते हैं या फिर समझ लेते हैं कि ये बुरा है या अच्छा है लेकिन कभी भी क्या होता है हम जो देखते हैं वो सही नहीं होता है हो सकता है कुछ अलग तरीके से हो जो हम सोच नहीं पाते दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यस yes, मैं भी आप समझ पा रहे मैं किसकी बात करूँ मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की दोस्त आपको बता दूं आप सोशल मीडिया बड़ा घातक तरीके से यूज कर रहे हैं अगर यूज कर रहे हैं तरीके मतलब जबरदस्त यूज कर रहे हैं तो ये क्या करता है आपका ब्रेन का जो मेन मोटो है आपका ब्रेन का जो फंक्शन है उसको क्या करता है डाइल्यूट करता है खराब करता है एग्जाम्पल देता हूँ हर टाइम में नेगेटिव नेगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा आपका दिन खराब हो जाएगा यस सो बहुत सारे नई स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसी में अंदर घुस जाते हैं वो इतना कि वो भूल जाते हैं कि बाहर भी कोई वर्ल्ड है वर्चुअल के अंदर घुस रहते हैं बहुत सारे तरीके से चाहे वो आ, मतलब चैटिंग कर रहे हैं किसी दोस्त से हर टाइम चाहे वो वीडियोस हर टाइम देख रहे हैं चाहे वो कमेंट कर रहे हैं उटपटांग फेक आईडी बना के चाहे वो फेक आईडी बना के अपना फ्रेंड्स फॉलोइंग बढ़ा बढ़ा रहे हैं ये हो रहा है चाहे पॉलिटिकल कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं चाहे किसी को गाली गलोज कर रहे हैं भाई ऐसा ना करो ये सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक देखा फिलहाल जो स्टूडेंट है फिलहाल क्यों बता रहा हूँ बिकॉज ये हमारे टाइम में नहीं था बिकॉज हमारे टाइम में स्कूल के बच्चे मोबाइल यूज नहीं करते थे स्मार्टफोन लेकिन अब कर रहे हैं स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा घातक है दोस्त अगर आपके भाई बहन मोबाइल फोन यूज करते हैं पक्का चेक करना उनका हिस्ट्री कुछ उठ पटंग आपको देखने को मिल जाएगा आई एम प्रिटिस योर यस मैंने देखा है ये मैंने देखा हुआ है दैट इज एम टेलिंग यू हिस्ट्री चेक करना पता लग जाएगा बहुत सारे स्मार्ट भी हो गए हैं हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आप ना करें चक्कर मत पड़ो ये सब ये सब आपका लाइफ बर्बाद करके रख देगा और कहीं कहीं नहीं रहोगे दिक्कत आ जाएगी फिर चार साल बीत गया भैया पता भी नहीं लगेगा चार साल कैसे बीतता है ऐसे ही निकल जाते चार साल और जैसे बीस बाईस तेईस चौबीस साल हो गया आपके दोस्त देखेंगे सेट हो गए आप देख रहे हो घूम रहे हो तो आपको बहुत बुरा फील होगा बहुत से तब भी बुरा फील नहीं कर बोलते हैं फिर दूसरों को ब्लेम गेम खेलते हैं ये ब्लेम गेम खेलना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ब्लेम गेम वही खेलता है जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है मैं चाहता हूँ अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ब्लेम गेम ब्लेम करना भूल जाओ खूब अगर किसी को ब्लेम करने से कुछ मिलता तो सारे दुनिया करोड़पति बना फिरता सारे दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो ब्लेम नहीं करना है हमें हमें देखना है कि भाई मेरे क्या कमी है मुझे निकालना अपने कमी को फिर देखना दुनिया धीरे धीरे आपके आपके अकॉर्डिंग चल रही है बिजनेस पीपल यही करते हैं बिजनेस पीपल कोई ब्लेम नहीं करते किसी को भी वो अपना काम करते हैं तरीके से राइट right. सो so, आपको क्या करना है सोशल मीडिया को तरीके से यूज करना है थोड़ा बहुत यूज कर लिया कनेक्शन बनाने के लिए लिंक यूज करो एज ए प्रोफेशनल दैट सेट और स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिकल थिंग्स माई डेरी आपका ब्रेन वॉश कर देगा चाहे किटी किसी पार्टी को आप घर वाले प्रमोट करते हो किसी पार्टी को आप घर वाले आपके घर वाले सपोर्ट करते हो डू नॉट सपोर्ट एनी पार्टी हाँ पता होना चाहिए क्या चल रहा है बट सोशल मीडिया पर नहीं थोड़ा बहुत देख लिया टीवी बस मोबाइल पर मत देखना बिकॉज टीवी में बोलता हूँ वे बेटर है देन मोबाइल बिकॉज टीवी एक्सेस घर वालों के साथ करते हो मोबाइल कहीं भी छत के ऊपर जैसे यहाँ पर छत के ऊपर चल रहे हैं अगर आप देखो अब ना एज फैक्टर होता है आप 18, 19 साल के हो तो आपको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है मैक्सिमम चांस सही होता है बिकॉज हम क्या एज्यूम करते हैं जो हम देखते हैं सुनते हैं समझते हैं लेकिन क्या पता हम जो देख रहे हैं सुन रहे हैं समझ रहे हैं हो सकता है उसका कहानी कुछ और हो तो बहुत बड़ा मिस्टेक है इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सो डू जस्ट यूज इंटरनेट फॉर यूर स्टडी पर्पज नथिंग एल्स दैट्स इट कॉल करो दैट्स इट चैटिंग मत करो चैटिंग बहुत घातक होता है चैटिंग का हाथ लग गया भैया
आपको लाइफ से लाइफ को अच्छे जीने के लिए ये जो चार साल आपका है इसको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा तरीके से एक एक सेकेंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ईयर्स फोर ही है और चार साल में नहीं होते हैं एक साल में चार महीना गायब हो जाते हैं सिर्फ आठ महीना पढ़ाई होती है लगभग उससे भी कम होते हैं बहुत जगह पर टेक्निकल फेस्ट विंटर वेकेशन दिवाली दुर्गा पूजा पता नहीं कौन कौन से होते रहते हैं हमारे कंट्री में तो इवेंट्स ही इवेंट्स होते हैं तो छुट्टियां ही छुट्टियां होते हैं कॉलेज में और छुट्टियां होते हैं स्कूल में कम छुट्टी होते हैं सो ये आपको समझना होगा चीजों को राइट यू नीट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स आज थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम आएगा बिकॉज मैं सामने रोड है और मैं छत पर हूँ तो थोड़ा सा आप आप इसको एडजस्ट कर लेना तो पहला मैंने क्या बताया आपको यू हैव टू माई डियर अंडरस्टैंड दिस कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ के बारे में सोचना है और वो अगर आप सोच लिया मतलब क्या आप रेस्पॉन्सिबल हो गए नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में अगर आप रेस्पॉन्सिबिल नहीं लोगे भैया तो आपका लाइफ चौक पर होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा अपने आप को ये टाइम आ गया आपको रेस्पॉन्सिबल बनने का कोई पूरा आपके साथ हो रहा है तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो किसी और को मत दो किसी और को ब्लेम मत करो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको पता लगेगा मुझे क्या करना चाहिए अपने लाइफ में फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे राइट दो पॉइंट तीसरा पॉइंट डू नॉट ऑनली फोकस ऑन सीजीपी अक्सर हम देखते हैं भाई बहुत से टॉपर हम देखते हैं कुछ आगे जाके अच्छा नहीं कर पाते हैं क्यों पता है रीजन क्या होता है बिकॉज वो फोकस करते हैं सिर्फ सीजी पर सीजीपीए पर मैंने टॉपर था लेकिन मैंने फोकस सीजीपीए पर खाली नहीं करा मैं पढ़ाई करता था ज्यादा कम और ज्यादा फोकस करता था क्या मुझे लाइफ में आगे करना है उस पर उससे क्या होगा जो पढ़ाई का मेरा एफिशियंसी था जो पहले मैं पांच घंटा पढ़ के कर पा था वो दो घंटे मेरे को मिलना शुरू हो गया था बिकॉज मुझे पता भाई ये तो मेरा जस्ट एक पार्ट है मेन मोटो मेरा वो है तो ये तो निकल जाएगा राइट right? तो वो करना है राइट right? तो सीजी पर खड़े फोकस नहीं है सीजी पे अच्छा होना चाहिए जॉब के लिए पहले बता देता हूँ मार्क्स मैटर करता है इंजीनियरिंग में बिकॉज आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपके मार्क्स दिखा जाता है कितना परसेंटेज है इंटरव्यू ही चेक करते हैं कितने मार्क्स आया हुआ है लेकिन मार्क्स के बाद आपका मुंह जो खोलते हो वो भी मैटर करता है मुंह खोलना मतलब क्या है आपके नॉलेज का आपका एक्सपीरियंस का आपका स्किल का वहां पर पता लगता है जो इंटरव्यू आपका ले रहा है वो बेवकूफ नहीं है वो उसका काम है आपको चूज करना आपको जज करना और उनके साथ कभी लड़ाई मत करना पहले बता देता हूँ लड़ाई लड़ाई हालांकि हाँ और एक बात तीसरे पॉइंट पर आते हैं डू नॉट माई डियर यू नो डू नॉट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ आर्गूमेंट विथ एनी टीचर्स इन द कॉलेज चाहे आपको अच्छे लगे बुरा लगे जो भी हो अगर बुरा लगते हैं अवॉइड करो इग्नोर करो अच्छा लगते हैं बात करो सीखो कुछ नया बट कभी भी माई डियर कभी भी आर्गूमेंट मत करो बिकॉज उनके हाथ में इंटरनल्स होता है अब देखो सारे टीचर एक तरह का नहीं होते हैं मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा मैं बोलूंगा आर्गूमेंट कभी मत करो अपने काम पर ध्यान दो पढ़ाई पर ध्यान दो दैट्स इट बिकॉज आपको अल्टीमेटली परसेंटेज भी ठीक ठाक बनाना है या काम आएगा आपके एडमिशन में या फिर आगे आपका इंटरव्यू में एटलीस्ट फर्स्ट जॉब पाने में बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका परसेंटेज बिकॉज फर्स्ट जॉब में कुछ होता हुआ नहीं है देखने के लिए आपको जॉब देने के लिए परसेंटेज ही होता है इन जनरल और थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट होता है और बहुत सारे लोग बी वाले प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं आपको ही पता है मुझे ही पता है खरीद के ले आया दे दिया बहुत जगह पर ऐसे होते हैं इट इज़ हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरी इन इंडिया आई हैव सीन दिस नॉट ओनली इंडिया इवन आउटसाइड इंडिया बिकॉज मेरे पास मेल आते रहते हैं बहुत जगह पर सर हमें दो हम आपको पैसा देंगे भाई मैं काम नहीं करता हूँ I'm not working like I'm I'm not working like uh, I mean ऐसे में काम नहीं करता हूँ I'm 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 not working for these kind of things, right? तो next point पर चलते हैं बहुत important है ये क्या है आपका knowledge practical इस पर ध्यान देना है आपको ये practical knowledge कैसे आपका improve होगा एक तो labs हो गया इसमें बहुत ज़्यादा improvement नहीं मिलता है right? आप खुद लिखना समझ के लिखना music घुसर के मतलब कान में घुसर के मत लिखना समझ के लिखना है आपको practical राइट right. और प्लस प्रैक्टिकल खुद करना है दोस्त का कॉपी नहीं करना है थोड़ा बहुत डेटा इधर नहीं करना है यू हैव टू डू इट योर सेल्फ कभी कवर नहीं करा दैट्स ओके नो प्रॉब्लम बट देखो एक दिन कुछ करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन आदत नहीं बनाना उस चीज़ को so, आदत आदत हमें किस चीज़ का बनाना चाहिए अच्छा कर्म करने का मेहनत करने का आदत बनाना चाहिए एक आदत आपने बना लिया लाइफ में मेहनत करने का तो दोस्त आपको बता दूँ लाइफ जबरदस्त चेंज हो जाएगा मजा आ जाएगा आपको लाइफ में बिकॉज मैं देखता हूँ मेजोरिटी बंदो जो बंदे लाइफ में कोई अच्छा कर नहीं पाते हैं बिकॉज उनके पास एक चीज़ की कमी होती है उनको पता नहीं है मेहनत कैसे करना है उनको पता टाइम पास कैसे करना है मेहनत करना कैसे पता नहीं लेकिन आपको पता करना होगा आपको देखना होगा कि मेहनत कैसे मैं स्टार्ट कैसे करूँ कैसे कैसे स्टार्ट करूँ इन चीज़ों को बिकॉज ये आपका लाइफ है आपको डिसाइड करना है आपको काम करना है नेक्स्ट पर बात है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये डिसीजन पॉइंट है आपको समझना होगा आपका कॉलेज कैसा है बहुत से बच्चे बोलते हैं कुछ
और ये मोटिवेशनल वीडियोस देख के इतना फायदा मिलता नहीं बिकॉज मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए दो लॉन्ग टर्म हो मतलब आपका मिशन होना चाहिए मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है फिर मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है राइट right. Not required to watch those videos if you know what to do in your life because you, आपके goal clear है आपका mission clear है आपका vision clear है आपको पता है बस मेरे को रास्ते चलने दस सेट कभी मान लो बोर फील हो गया तो क्या करिए आप फिजिकल वर्क कर लो आप पुशअप लगा लो थोड़ा सा रेस कर लो एक्सरसाइज पर ध्यान दो जो आपको हेल्थ सही रखेगा बहुत सारे बच्चे देखते हैं हेल्थ पर ध्यान नहीं देते उठपटा काम कर रहे हैं सिगरेट दारू पता नहीं क्या चल रहा है ये अभी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त आफ्टर फाइव ईयर्स फर्क पड़े पता लग जाएगा आपको क्या हो रहा है और एक बड़ा आप देखता हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम था बाद में मैं आया सुबह सुबह नाश्ता जरूर करिए यस मैक्सिमम मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं उनका स्केड्यूल कुछ नहीं पता तीन बजे सो रहे हैं और अगर हॉस्टल रुकते हैं तो ऐसे ऐसे करके कॉलेज क्लास में पहुंच जाते हैं हम भी एक बार दो बार हुआ है हमारे साथ ऐसे भी राइट right. तो ये ना करें आप। आपका स्केड्यूल बना लो कि मुझे ग्यारह बजे सोना है छह बजे उठना है कम से कम एक घंटा लिए एक्सरसाइज करना इससे क्या हो जाएगा आपका स्केड्यूल सही रहेगा आपका हेल्थ सही रहेगा हेल्थ रहेगा दोस्त तभी तो काम करोगे हेल्थ खराब मतलब कोई चीज काम करनी सब बेकार बकवास पैसे वैसे कोई काम करनी बिकॉज पैसे से हेल्थ नहीं आता है हेल्थ खराब हो गया मान लो पैसे कितने भी लगा दो आप कर, आप थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हो लेकिन वो पहले वाला हिसाब किताब नहीं रहता है तो हेल्थ पर आपको ध्यान देना चाहिए और हेल्थ पर ध्यान देना सिंपल है खान पीन पर ध्यान दो सोने पर ध्यान दो थोड़ा एक्सरसाइज करो थोड़ा खेल कूद करो शाम के टाइम दैट इज वे बेटर देन चैटिंग विथ एनी इन द वर्ल्ड राइट ये काफी अच्छा चीज है जब आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज जो अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ट्रेनिंग जब लगता है ना वो क्या करते हैं कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं देखो मैं बोलूंगा ट्रेनिंग के टाइम कोर्स ज्वाइन मत करो कोई पेड कोर्स या फ्री कोर्स ट्रेनिंग के टाइम ट्रेनिंग लो कंपनी में जाके और ट्रेनिंग से पहले कोर्स ज्वाइन करो जिस चीज में आपको ट्रेनिंग लेना है उससे क्या हो जाएगा आप थियोटिकल भी सीख लिया और प्रैक्टिकल जो मेन प्रैक्टिकल होता है कंपनी में जाकर सीख लिया राइट right. अच्छा नेक्स्ट पर बात करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं चार साल बाद सोचेंगे नहीं ऐसा नहीं करना है आपको सेकेंड ईयर सोचना है कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए और मुझे करना क्या है और सेकेंड ईयर से ही पता कर लो कॉलेज में प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा और आधा उधर ज्ञान नहीं चाहिए इसमें इसमें पूरा ज्ञान चाहिए मतलब होगा मतलब कितना अगर मान लो कॉलेज में सेवेंटी परसेंट बच्चों का प्लेसमेंट होता है अगर आप आपको लगता है सेवेंटी परसेंट में आ जाऊंगा तो भाई जाओ नहीं तो सोचो कि मैं आधा दिन प्लेसमेंट क्या कर सकता हूँ क्या ऑप्शन मेरे पास है आपके पास हायर स्टडीज है आपके पास गवर्नमेंट ऑपरेशन है तो सेकेंड ईयर से ही शुरू कर दो आप दैट इज द बेस्ट टाइम यू स्टार्ट प्रिपेशन माई इंडिया लाइक गेट आप अभी फिलहाल थर्ड ईयर में दे सकते हैं तो आपके पास कुछ रहेगा पहले ही प्लानिंग कर लेना आपको मुझे क्या करना है उसके अकॉर्डिंग काम करना है देखो प्लान बहुत सारे करते हैं लेकिन काम नहीं करते और लिख के प्लान करना है दिमाग में प्लान नहीं करना है कुछ भी जस्ट राइट डाउन ऑन योर नोटबुक और स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्लान बड़ा है छोटे छोटे कदम लेना है और जो कदम लेना है आपको स्केड्यूल बना लो कि ये मुझे करना है ऐसे समझे आगे बढ़ना है इससे क्या हो जाएगा आपका जो मेन मोटो है लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करा वो आपको फुलफिल हो जाएगा राइट जस्ट लाइक अपने समय पीछे सोलर पैनल है ये पहले किसी ने प्लान तो करा होगा ऐसे ही बनेगा उन्हें प्लान करके फिर एग्जीक्यूट करा होगा काम करा होगा तभी ये आउटकम आया होगा ना सिंपल बात हमारे लाइफ में भी है ऐसे भी हमें देखना पड़ेगा ये चीजें दोस्त देखो मैंने देखा इंजीनियरिंग ऐसा कोर्स है जिसको पढ़ के जॉब ढूंढने का जरूरत नहीं है किसी महान इंसान ने बोले थे हमें कि भाई इंजीनियरिंग कर लिया जॉब की जरूरत नहीं है बिजनेस भी कर सकते हो लेकिन ये बात भी सच है मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है सबके बस की बात नहीं है सब नहीं करना चाहते बिजनेस तो आप जो करना चाहते हो आप उसको ट्राई करो लेकिन दोस्त अगर बता दो आप एक बार बिजनेस जरूर ट्राई करना बिजनेस आपके लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं बिकॉज आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाएगा फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो अब बिजनेस ही ऐसा चीज है जिसमें पास जिस, जो बिजनेस में होता है उसके बाद बहुत ज्यादा पावर होता है बहुत ज्यादा पावर होता है वो बहुत कुछ चेंज कर सकता है सोसाइटी में तो एक बार सोचना आप बोलोगे सर मेरे को इतना मेहनत नहीं करना है तो भाई मेहनत करोगे तभी तो पावर मिलेगा ना बिना मेहनत के तो ना पावर मिलता है बिना मेहनत के पावर मिल गई या तो आप संभाल नहीं पाओगे लोग ही ऐसे हैं दुनिया में तो आप क्या करना देखो यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा देखो पैसा कोई ना कोई कमा रहा है तो अच्छे बंदों को पैसा कमाना जरूरी है अगर बुरे बंदों का पैसा चला गया भैया पता नहीं कहां कहां वो काम लगाएगा पैसे को उठपटांग काम करेगा अच्छे बंदों पैसा हो तो क्या होगा अच्छा काम करेगा समझ पा रहे हो क्या बोलना इसलिए पैसे कमाना जरूरी है अच्छे लोगों को जिस दिन अच्छे लोगों ने पैसा कमाना बंद कर दिया वर्ल्ड में वर्ल्ड में तबाही आ जाएगा फिर पता लगा हर जगह रॉकेट रॉकेट गिर रहा है हर जगह राइट तो ऐसे होगा राइट तो 
जो समझ में नहीं आ टीचर से पूछो अगर शर्म आता है भाई शर्म को निकालो बिकॉज शर्म नाम कुछ दुनिया में चीज नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में स्टूडेंट के टाइम कोई प्रॉब्लम आ रहा है पूछो एस के वो टीचर हो सकता टीचर मजाक उड़ा दे कोई बात नहीं नो no प्रॉब्लम लेकिन आप सीख जाओगे तो मजाक बाद में उड़ता पहले उड़ लिया स्टूडेंट के टाइम मजाक उड़ना कोई बड़ी बात नहीं प्रोफेशनल के टाइम मजाक उड़ना बहुत बड़ी बात होती है और एक बात बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है बहुत सारे लोगों में देखो ध्यान सुनना यहाँ पर मैं बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी चीज बताऊंगा आपको समझ में आएगा फिर देखो इफ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है जो जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती उसके सामने इंग्लिश में बात कर रहे हो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इसके अगेंस्ट में हूँ बिकॉज इंग्लिश मतलब ये नहीं होता है कम्युनिकेशन स्किल ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कंपनी के मालिक हैं बहुत बड़े कंपनी के उनको दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्रोपरली बट उनको पता है हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स कम्युनिकेशन मतलब ही नहीं होता है लैंग्वेज अलग चीज है कम्युनिकेशन अलग है राइट सो बस मैं आपको सीखना चाहूंगा एज ए बीटेक स्टूडेंट यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्रोपरली इट विल टेक टाइम इफ यू प्रैक्टिस मैटर यू कैन स्पीक इंग्लिश देर ऊपर एनी प्रॉब्लम इट इज सो सिंपल मैं आपको बता दूं मैं बंगाली मीडियम से हूं मेरे गांव में बंगाली हिंदी कुछ नहीं चलता है वो देहाती भाषा चलता है मतलब एक तरह का संथाली टाइप का मिक्स भाषा चलता है मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं मैं तो आई डोंट नो आई डोंट नो इवन हाउ टू स्पीक बंगाली सो आई हैव लर्न बंगाली बिकॉज मैं बंगाली मीडियम में पढ़ा इलेवंथ क्लास में एक बार सारे हिंदी बोलते हैं वहां पर मेरे को हिंदी आता नहीं था मैं हिंदी सीखा मेरा हिंदी ऐसे है ना पता नहीं कैसे अजीब सा हिंदी बोलता था मैं लेकिन हमने हिंदी सीखा इसलिए मैं देखोगे आप मेरे कुछ कुछ वर्ड क्या होता है नॉर्थ इंडियन पंजाबी आया था या फिर कभी कोई हरियाणवी थोड़ा आया था कभी कुछ और बिहारी टाइप का आया था बिकॉज मैंने जो जो सीखा अपने दोस्तों से सारे डिफरेंट डिफरेंट दोस्तों में सीखा हिंदी देन आई हैव लर्न इंग्लिश माई डियर नाउ आई एम लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस तो काफी अच्छा लगता है सो दैट इज अ थिंग राइट तो आपको डिसाइड करना होगा मुझे सीखना है If you if you decided if you once you will decided my dear that I yeah I have decided to learn this language you can able to learn. फिर decide करना सीखना है तो सीखना कैसा है steps को follow करना है, right? This is important. तो communication पर ध्यान देना है. So ये चीजें आपको करना है जो बच्चे अक्सर क्या करते हैं miss करते हैं engineering के पढ़ाई के time. कोई चीज कमी है उस पर काम नहीं करते हैं बजाय उठ पटांग काम करते हैं. आपके जो कमी है उसको निकालो slowly slowly. बट बीटे के स्टूडेंट्स बहुत सारे जो ये सब काम नहीं करते हैं उनको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है नौकरी लगता नहीं है इसलिए नौकरी लगता नहीं इसलिए इंजीनियरिंग बदनाम होता है बिकॉज देखो बदनाम इसलिए नहीं है कि इंजीनियरिंग बेकार कोर्स है ये सबसे बढ़िया कोर्स है बदनाम इसलिए है बिकॉज लोग पढ़ते हैं वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं और फिर वो गाँव में जाते हैं गाँव वाले फिर मजाक उड़ाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है बहुत सारे मजाक उड़ा रहे हैं बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके बहुत अच्छा कर रहे हैं राइट तो आपको अच्छा करना है और आप कर सकते हो आपके पास एक चीज अमेजिंग है वो क्या है पैसेंस मैं मानता हूं पैसेंस कंसिस्टेंसी एफर्ट कंसिस्टेंटली जो एफर्ट डालता है वो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव कर सकता है बट इट टेक्स टाइम फाइव इयर्स टेन इयर्स लगता है बट बिलीव मी माय डियर ये पांच दस साल ना काफी वर्थफुल होगा अगर आपने सही जगह पर एफर्ट डाल दिया सो माई डियर ट्राई टू फाइंड आउट अ बेटर वे टू लीव बेटर लाइफ दैट विल इंस्पायर अदर ऑल्सो जो आपके जूनियर्स होंगे जो आपको फॉलो करेंगे आगे जाके दैट विल हैपन इफ यूल डू समथिंग डिफरेंट इफ यूल वर्क ऑन योर सेल्फ सो दैट्स इट फॉर टूडे वीडियो थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक करो शेयर करो चैनल पहले सब्सक्राइब करिए कोई क्वेरी है नीचे पूछिए और क्या कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच बाय गॉड ब्लेस यू ऑल